Go. <笑>你们能听得见吗 <笑>我们好不容易再娶了<笑><笑> 真的超越我的想象了暂停两边一起开始两边一起开始最好是一遍你好難過所以我希望他們可以明天要好一點舒服一點
很很心很纠结，不知有点不知道我在干什么，带着一个这么小的小朋友。你的帽子呢？现在都怎么进来？帽子在哪里？我记不住那个在哪里，我的那个在哪里？喂，这儿一样，你们过来。如果哥哥把我自己的包给丢掉的话，那我们就走不了了，我们一辈子就会待在这儿。啊，对对对。为什么要生气？我有一个你。你喜欢妈妈不喜欢我，对吧？如果我一直都用一种特别温柔或者对小孩子说话的方式的话，他们永远无法理解，他们做这件事情是错的。有点无奈，然后同时也不知道，一言难尽。天明哥，等我一下，等我一下。我也要跟你弟弟。你等我一下，小九，快点。我也要跟你弟弟。你今天又这样，是不是？所有的小朋友都在这儿，为什么你不可以？为什么你不可以？爸爸告诉你，爸爸今天一定要走。无论你是哭，你是不哭，爸爸一定会走的。你你即你即使再哭，爸爸今天一定要走。妈已经跟你说跟你说了啊。爸爸，爸爸，抱抱你，爸爸必须来吧。抱一下好不好？抱一下，你就在这等爸爸。OK。爸爸，请进。往往是孩子这种状态的时候，你会很心疼，他对你的，呃。依赖也好，依靠也好，粘人也好，对你的所有的诉求的东西，都是出于他自己的一个情绪的反应嘛。但是我我就像我之前说的，我还是希望他自己能自己接受这个状态。所以这这种可能是我自己比较想要的一个锻炼他的一个状态。我会舍得放手。给我两张糖果泡沫。给我吗？给我，给我。我我我我我我我，哎，我我我我我我我，拜你！英英，过来，过来。那弟弟弟有没有打打到你？有吗？弟弟有没有打到你？有没有有没有？有打到你啊？一拿我就打他。不可以这样，这个东西是大家的，这可以可以可以一起玩，一起玩。你不可以这个态度，小九。什么事情可以？你们是好朋友，可以一起说，不可以动不动就动手，知道吗？啊、oh, ，OK， 那姐姐握个手就好了，握个手吧。毕竟是小朋友，小朋友一起玩呢，有一些他们自己的情绪呢，我觉得大人也没有没没有危险的前提下啊，就是打打闹闹啊，磕磕碰碰啊，我觉得大人也不要太过于干涉。但是时间确实弟弟不对嘛，弟弟动手了，所以我还是在跟他说这件事情不对，然后让他去跟姐姐去去。去承认个错误，那希望说通过语言能让他慢慢的去去感受，感受到这个这个事情的对与错。为什么？为什么？你说为什么？你要跟爸爸分开了。爸爸。我听他这样哭的时候，真的每一次都崩溃。可不可以不要这样哭了，给爸爸？真的，爸爸好难过，你这样哭的话。我跟我老婆也也之前也商量过，反正去幼儿园或者要要上学，我们分开肯定会有这一天。但真的面对到这个时候，我一直以为我是可以很很理智的，但我我发现我的情绪特别容易失控，特别特别难受。那个感觉，我是我是没想到我自己会这么难受。
有一个画面，让我现在还记住：三个爸爸都蹲在那边安慰刚刚。七位的老公还帮他擦鼻涕，所有的爸爸都很担心，但我老公其实不知道怎么做，所以我老公也一起肯定学到很多东西，很多好的爸爸在旁边，我也期待这种脱胎换骨。如果真的有的乔装的，去看一下，就去看看。花子快乔水流星笔，看一看有一个。盖住，全把脸全盖住了，是,是吗？我们今天就继续乔装，给他们按摩。哦，我们两个医生。哎，我看到了，他们是怎么样弄东西吃呢？我看不清楚。桌子上好像很多吃的。啥都免费。李小姐，我先帮你拿着，帮您倒进去是吗？啊。好的。好熟啊。啊？哎，有人偷看，绝对有诈！我们一直在你们身边，默默的观察着你们，所以我们的心一直跟你们在一起，我们一直会在你们的身边看着你们。妈妈，妈妈，孩子们都吃坏做了，但是你不冷呀？我不冷，我不冷，阿姨，我一点都不冷。我会的，我会的。在今天我得知你在搬重物的时候又把腰伤了，还是要好好照顾自己，真的。带孩子本来就很辛苦，加油，爸爸吧！我知道你是最棒的爸爸，没有任何的困难可以把你难倒，要可以跟你在一起，会有一个特别美好的旅程，这点我特别相信，你是最棒的。我们爱你们，拜拜。他真的讲答很多，他蛮依赖妈妈的。从开始的时候完全没办法接受爸爸照顾他。宝宝，我有三个。放心，爸爸在。有妈妈，有妈妈，有妈妈狗。有妈妈狗。有妈妈狗。然后到现在，完全可以相信我，我也可以完全相信他。爸爸没有。不用不用不用，谢谢。好快啊！来来来，你送美女呀！要要要礼物送给我啊！谢谢你。Cheese。他是一个很很喜欢帮忙帮手，很满足这些家。我我我我。
这个过程很短，才二十天，就可以变成这样，我很感动。这一次的旅程，就是一直我希望，给他们长大的一个旅程，跟爸爸一起坐着单车送信啊，那些所有所有的回忆，其实是用钱都买不回来的。所以其实我觉得，我们全家人都有成长。我觉得时间过得蛮快的，好像昨天刚刚分开，心里其实有还有挺多挺多不舍得的。小九，爸爸，爸爸，你确定爸爸喜欢这个？嗯，红色的。相处的一个环境里面，我们感受着彼此，监督着彼此，我们共同的去带着孩子完成各种各样的任务。妈妈，小心，别撞车了啊！放心吧。你走他。哎呦我的妈呀！来，你帮爸爸薅，帮爸爸薅，爸爸甩。来，薅薅，拽拽。对，我觉得到未来的某一天，孩子们们今年长大之后。我们在聊起这些旅行的时候，我们觉得都会挺开心的。而且这段旅程让我对小九有更深的了解。咱们一起去好不好？然后我知道他的几乎所有的为人处事、待物、情绪的爆发点，然后情绪的反应。拜拜，笑一个，哈哈哈哈，笑一个，小九最棒了，去吧 ，OK。我觉得我我做的不好，他们只是小孩来的晚，我们对他要求太高高了。我觉得是我跟他们双处方式，我来之前本来很想好好跟他们过开心点，呃，但我还是对他们的压力很大。What are you doing? Stand over there. 我叫咗你做乜嘢？哎，唔好，你企呢度。你企呢度。你企呢度。发脾气。咩事唔听话？如果再来的话，我可能会真的用另外一个方式跟他们去去沟通，我会放松很多很多很多。出发到今天，难得一天弄好头发，你们就这样对我。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。Good job, yeah！ 哥哥只是变化也蛮大的。真的像一个姑姑一样。来喽，草莓，爸爸你。公主我们这，我要恭维恭维。啊！呀！我偷偷玩呢，我在玩。我觉得在很多方面都会舍不得。首先是舍不得我们这整个。这样一个办法家庭，然后其次就是舍不得 Victor 和杨，和他们在一起的时间，确实是我这一辈子活到十八岁，我都没有真正去经历过的一件事情。这是我的两个孩子，拜托你了啊！啊啊！哇！你你许什么愿？你要什么愿？是两个人都要奥特曼。奥特曼。啊！你不要妈妈吗？你没有不喜欢妈妈、爸爸吗？你今天说要见妈妈的。对呀、啊，你要妈妈还是奥特曼？奥特曼，奥奥奥特曼。绝了吧！这二十天对于我来说可能真的很漫长，但是和孩子培养了感情以后。他们好像就真的是我的。
来来来，哥哥抱，哥哥抱。干嘛？你你要给我吗？我觉得他们能开心、幸福，对我来说是一件很满足的事情。你怎么那么臭啊？你的脚，你脚怎么这么臭、啊？要决定参加这个《想想办法吧，爸爸》这个节目的时候，我是特别有自信，我对我的教育的方法也是蛮有自信的。但是真正的跟 Lucky 单独在一起很长时间，我开始发现了我自己的问题。给你三秒，一、二，你坐在这儿待着，你坐在这儿待着。你来，罚站，过来。跟你说了，过来，我放在这里，我已经跟你说了，在。我本来也是一个比较完美主义的一个方向。那对于孩子，我可能也是想要把这个完美主义套在他身上，希望他也做到我所要求的一切。这种原因，我会变得特别急，特别躁。气太多了，对不起，我帮你。我觉得都是我我的耐心的部分，我得多理解他，而且不要太想要控制他，毕竟只是个三岁的孩子。我觉得我需要给他一些空间。看到 Lucky 的变化很大，因为小朋友的成长是飞速的，是比我们想象的更快的。Lucky 让我很感动的是，他懂得在这一层开始学习，更了解对方，更理解对方，照顾爸爸，体谅爸爸，体谅所有人的辛苦和不容易。小心，小脚，然后我，我我帮你拿，我我拿吧。看弟弟哭，我们让你。有了，有了，有了，有了。对不起。这个是小朋友这个世界里面需要慢慢开始建立的一点点，不是以自我为中心的一个小世界，他的世界开始有别的事情。可这个对。哇、wow. 哦、wow, ！为什么？听歌，谢谢我们。有时候麻烦比天还要大，可是我还是要想想办法。只要你在我身边，总会有好办法。风吹雨打，我们都不怕。学会擦肩手出发，就能走遍天下。遨游世界，嘻嘻哟哈哈哈,哈。管他生活乱。世界那么大。